அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் லக்னாதிபதியாகவே லக்னாதிபதியே எட்டாம் அதிபதியாகவும் இருக்கும் அமைப்பில் தசை வருமாயும் மரணம் சம்பவிக்குமா இந்த லக்னாதிபதியே எட்டாம் அதிபதியாக வர்றது யாரு மேஷ லக்னத்துக்கு நடக்குது அடுத்து ரிஷ துலா லக்னத்துக்கு நடக்குது அவர் லக்னாதிபதியாக செயல்பட போகிறாரா அவர் அல்லது எட்டாம் அதிபதியாக செயல்பட போகிறாரா அவர் சுபத்துவமாக இருக்கிறாரா பாபத்துவமாக இருக்கிறாரா இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எதை செய்ய போகின்றன அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியம் இந்த சுப இத வந்து சுலபமா நீங்க மனசுல வச்சுக்கிறதுக்கு சொல்றேன் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் வந்து ஐந்து கிரகங்கள் மொத்தம் ஏழு கிரகங்களுக்கு வீடுகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் ஒரு ஆதிபத்தியம் தான் ஒரே ஒரு வீடு தான் இருப்பது அதை பத்தி பிரயோஜனமே இல்லை அடுத்து என்ன வருது புதனுக்கு ரெண்டு வீடு சுக்கரனுக்கு ரெண்டு வீடு செவ்வாய்க்கு ரெண்டு வீடு குருவுக்கு ரெண்டு வீடு சனிக்கு ரெண்டு வீடு அப்ப இந்த ஐந்து கிரகங்களுக்கும் பஞ்சபூத கிரகங்கள் சொல்லப்படக்கூடிய அஞ்சு கிரகங்களுக்கு ரெண்டு வீடு வந்துருது சூரியனை சுற்றி வருகின்ற வான்கொள பாதை தான் ஆட்சி உச்ச வீடுகள்னு சொல்லப்படுகிறது அது ஈர்ப்பு விசை அடிப்படையிலானது உச்சம் நீச்சம் ஒளி தத்துவத்தின் அடிப்படையிலானது ஆட்சி வீடுகள் ராசி வீடுகள் ஈர்ப்பு விசையின் அடிப்படையில அடிப்படையிலானது புதனை எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் புதனுக்கு ரெண்டு வீடுகள் கண்ணி மிதுனம் மிதுனம் கண்ணி புதனுக்கு மிதுனம் ஆட்சி வீடு கண்ணி மூலத்திரிகோண வீடு செவ்வாய்க்கு மேஷம் மூலத்திரிகோண வீடு விருச்சிகம் ஆட்சி வீடு அடுத்து குருவுக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மீனம் ஆட்சி வீடு தனுசு மூலத்திரிகோண வீடு அடுத்து சனியை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கும்பம் மீன மூலத்திரிகோண வீடு மகரம் ஆட்சி வீடு மூன்று பங்காக பிரித்துக் கொள்ளுங்கள் நாற்பது 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 மார்க் கொடுங்க எண்பது மார்க் எடுத்தாலே ஒருத்தர் தீர்க்காயில எண்பது வயசு வரைக்கும் இருப்பார் ஏன்னா நமக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற வருஷம் நூத்தி இருபது வருஷம் இந்த நூத்தி இருபதுல செவன்டி பர்சன்ட் இருந்தாலே ஒரு மனுஷன் எண்பது வருஷம் இருக்க முடியும் அப்ப அங்கே சுக்கரன் முழுக்க முழுக்க பாவத்துவமாக இருக்கிறார் எட்டாம் இடத்து பலனைத்தான் செய்வார் எட்டாம் இடத்து மாரக பலனை செய்வார் சுபத்துவமா இருந்தா வெளிநாடு வெளி மாநிலம்ன்ற பலன்கள் இருக்கும் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் எந்த வீட்டோடு அதிகம் தொடர்பு கொள்ளுகிறதோ அந்த வீட்டு பலனை செய்யும் இதுல உள்ள அந்த பொது விதிகள் எல்லாம் நீங்கள் பொருத்தி பார்த்தீர்களே ஆனால் அவை சுபத்துவமாக இருக்கிறதா பாபத்துவமாக இருக்கிறதா இராதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்கள் பிப்டி பர்சன்ட் அதோடைய அமைப்பை கொடுத்தே தீரும் அந்த பிப்டி பர்சன்ட்குள்ளதான் அந்த செவன்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லக்னாதிபதியாகவே இருந்தாலும் அவர் எட்டாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தால் மரணமோ அல்லது மரணத்திற்கு நிகரான அசிங்கம் கேவலம் பம்பு வழக்கு இந்த விஷயங்களை கண்டிப்பாக அவரே அவருடைய தசையில் அல்லது அவருடைய சம்பந்தப்பட்ட அவரோடு இணைந்து அவருடைய சாரமாக சில விஷயங்களை செய்வார் அப்படிங்கிறது தான் உறுதி சரி ஓகே அடுத்து அடுத்த வீடியோவில் மிச்ச விஷயங்களை பார்க்கலாம் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள்